Welcome back mga kalapatids. Nandito na naman po tayo sa another episode of Rish TV and uh, to my other uh, you know friends in foreign countries. Welcome back. All right, on today's episode, we're not gonna, you know, we're not gonna make any, uh, you know, dinner right now, but I have everything ready for, uh, you know, for me cooking later for our dinner. So, if you want to find out what, uh, you know, I'm gonna show you about our pigeons today or my breeders, uh, come find out with me. Before I head out to my, uh, you know, to the pigeon coop, uh, we're gonna, you know, we're gonna set up my uh, uniform first. I have to wear some uniform. It's not really uniform, but it's my, uh, you know, it's my battle suit going to the pigeon coop. Okay? Kasi nga, malamig dito sa America. So I need to wear jacket. Okay, guys? It's my second layer. Kasi pagka hindi ka nagsuot ng jacket, Ikaw ay magkakasakit. Alright, you don't want to get sick, right? So, wear the proper uh, attire when you're attending to your loft. So, okay. Alright, kids. Don't get fat. It's really hard to wear this, uh, this attire when you're, uh, you know, when you're chubby. But for me, I'm getting used to it, so it's okay. See, now I felt warm, okay? And then I'm also wearing my, my boots. All right, guys. Okay, Let's guys, uh, mga nagtatanong, uh, or wala namang, actually, wala nagtatanong. So I just wanna share this with you too. Uh, paano tayo nag, ano, paano ako nagmamotivate ng breeder pagka yung, uh, you know, uh, within those uh, pairing periods, okay? So, ganito lang po ang ginagawa ko. Very simple lang. Um, Inomotivate mo sila para uh, ma-occupied yung utak nila na maging healthy at maging, mag, maging uh, prepare sila dun sa ano nila, sa uh, pagbibreed ng mga youngsters. Para lang po tayo yung mga ano, para yan yung mga nanay-tatay nyo. Um, yung pineprepare nila, di ba, yung ano, minsan pagka meron kang ekstra kwarto sa bahay, ginapinipintura mo yung bahay, yung, yung kwarto ng kung babae, pink, or kung, uh, depende sa taste ng ano, taste ng magulang. Pero, papakita ko po naman sa inyo kung ano naman yung ginagawa ko para yung kalapate na motivate din sila na gawin yung the same thing. At the same time po, parang exercise na rin yun kasi wala naman silang ano eh, wala silang, uh, hindi na sila nakakawala once na pag ko sila, makakawala nang sila after nung um, uh, breeding season. So ngayon, naka, ano lang talaga, secluded lang sila sa bawat uh, 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 cages nila. Kasi nga, hindi naman to yung community, uh, no, community uh, breeding. Separate-separate uh, siya para ma, ano natin, para masigurado natin yung, uh, yung bloodline. Kaya ako po ginawa yun this year. Pero, papakita ko po sa inyo yan, okay? Kung ano yung ginagawa ko. O, sige, dyan lang kayo, ha? Okay mga kalapatids, under ito po yung ating nest ball na nagagamitin, di ba? As a matter of fact, mga, mayroon na po ako mga nest ball doon, nabigyan ko na sila before pa. Nung, actually, the day na pinagsama ko sila, mayroon na silang nest ball doon, nilagyan ko na rin doon. So, yan po, another way of motivating yung birds nyo is yung nest box na ganyan. Yung iba, hindi sila muna naglalagay within after 5 days para daw hindi dumumi. Sa akin naman, I mean, maluwag naman po yung ano na to, yung cages na to. So, at saka mayroon naman sila doon patungan na box sa loob para dun sila mag, ano, maglampungan para, pero ito nakakatulong po magmotivate yan sa mga ating mga kalapate so ngayon, ito po, ito nakikita nyo yan diba ganyan po klase ng aking nest ball, may jario tapos may tape and then may nest pads, these nest pads are very good masyad, ayan, mainit po yan sa ano sa kalapate mas maganda diba tsaka ano yan na ano ko na, na-prepare ko na rin po yan nalagyan ko na ng mga, kon mga konting spray ng malatayon para hindi uh, dinadapo ng mga ano-anong mga kuto yung ano yung kalapati natin walang nagbabother sa kanila pag naglilimlim 
Okay, sa susunod papakita ko po sa inyo kung paano ginawa to. Napakadali lang 'yan. Okay? Uh, ano pa nga ba? So, ayun po nakita niyo naman 'no. Oh. Pang ano na pangalito, pang-anim na araw na itong pinagsama ko sila. So, malapit na magsipag-itlog 'yan. Kung nakikita niyo, si iba na nakita si iba na po to. Yung pakpak niya medyo bumabababa na yung ano, yung lumalaylay-laylay na. At saka yung put niya medyo bumubukol na. Ibig sabihin, buntis na siya. Ayun, buntis na si iba na. Okay? At saka yung iba rin po mga kalapati rito, ganun na rin ang itsura. So, I think malapit na silang mag uh, magsipangitlugan. Pero bago 'yon, gusto ko pa rin ma-motivate itong mga kalapati natin na nandito. Ayan, okay? So one way to motivate the birds even though they're still inside the ano, the cage is I normally, I normally put this. I didn't really want to put any of this um, straw, but I was like, you know what? They always love that and I like them working their self out when they're, uh, you know, when they're uh, breeding. So, it's very simple how I motivate them. And ito lang yan, ha, guys. Kuha lang kayo ng straw. Masyadong malalaki straw na ito, eh. Diyan sa Pilipinas, ako yung sa mother country, she just get it for free. Dito, binibili po namin dito yan sa Amerika. So, ganito lang po ang gagawin natin, okay? Kuha tayo ng konting ganyan. Tapos, buksan nyo yung kulungan. Ako, ang lalagay ko lang dyan. Ayan o, para sila mismo ang kukuha at maglalagay dun sa uh, sa nest ball. O ayan o, lumalay, lay, 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 pak, pak. Yung buntot po, yung pinakapit niya, medyo maano na. Um, uh, lumalay, lay na. So, parang ano na yan, uh, indicator na na yung malapit na siyang mag-itlog. Pero ayan po, ayan po, ma'am. Uh, ganyan lang po ginagawa ko. Maglalagay lang po ako ng diami sa bawat sulok na yan, yung open space na yan. Tapos sila nang bahalang maglagay dun sa uh, nest ball nila. Okay? Medyo nahihiya sila we. Eh. Pero ayan, ganyan lang po. Okay? Ayan. O, lahat yan lalagyan po natin, ha? Pabalik ako sa inyo. Okay? Diyan lang kayo. Alright guys, so, so here it is. Yung po after ng, uh, you know, di ba nakahapon nagbigay tayo ng mga uh, mga salay na tinatawag or uh, yung mga dayami. So, ganun na po ang ginawa nila. Nakita nyo po. Nakapaglagay na sila ng mga magsama uh, natin ang konti dito, ha? O, yan. Uh, na Nai-ready na nila kahit pa paano yung kanilang uh, itlogan doon, yung nest ball. Okay? So that's one way of motivating the, uh, you know, the birds. Okay? Yung mga breeders po. Oh, look at that. See, nakita mo gaano kakapal. Motivate na motivate talaga siya. G na G. Di ba? Ganyan lang po yan. Okay? See, lahat sila meron na. Oh, tingnan nyo. Di ba? Oh, kita mo yung isa. Mupo na yan. Mga ingitlog na yan. Lapit na yan. Buti na lang. Nalagyan natin ng ano. Nabigyan natin sila ng dayami. Okay? Kung malapit ka na maging tatay pag napisa yung itlog niyan. Kung mga ingitlog na yan. So, tingnan natin. O, oh, yun. Nakita nyo. Ang kapal-kapal, o. Oh. Buksan natin ito ng konti. O, oh, di ba? O, oh, yan, o. Oh. Di po ba? Yan lang yan. Tingnan natin si Ibana kung masipag siyang maglagay ng dayami. Ibana, kayo. Ni Logan. Okay ba? Uy. Okay siya. O, oh, good job. Hmm, tapos yun. Naubos na tayo. Naubos lahat. Nailagay doon. Ang linis ng trabaho niya, ha? O, oh, tingnan ito. Ayan, o. Oh. Ayan si Ibana at si Logan. Good job, guys. Hmm. Di ba? Ay, mga tae niyan. Lilit. Healthy-healthy. Bumbo. Puting-puti yung mga... Yung may, ano, may white cap. Di ba? Okay yan, ha? Ayan, you o. Know. So, yun lang po. Gusto ko lang pakita sa inyo kung paano ginawa niyan. The, you know, the next day ko na po yan, ano. Uh, the next day na po yung video na to. Para makita natin kung anong nangyari sa kanila after nating bigyan nung dayame, yung mga nesting, nesting material. ba diba, sila mismo ang nag-aayos nun. Hindi ko na kailangang uh, uh, tulungan sila sa paggawa nun except for yung actual nest ball. So, ngayon, no, nakita mo naman. Motivate na motivate sila. G na G na. So, yun po. Maghintay na lang tayo kung kailan sila mag -iitlog. So, anytime now between, you know, this week, um, magsisi, ano, magsisipag-itlog na po sila. Okay? So, Relax lang kayo. Once they start laying eggs, I'll keep you guys posted. Okay? 
So, hanggang doon lang. Thank you. Bye! Okay, kalapatids, magpapakain na po tayo bago natin tapusin itong uh, another segment ng ating uh, Rich TV episodes. I'd like to, uh, you know, like to uh, say, uh, you know, a shout out to my, uh, you know, to my uh, new friends. Ronel Saint from Camden, New Jersey. He's a new, uh, newbie po siya, new player. So, stay in touch. Uh, thanks for subscribing. Uh, maraming salamat din po sa mga nag-subscribe na, yung mga hindi pa rin nagsasubscribes. Uh, ngayon na po ang, uh, you know, it's now time for you to subscribe. And uh, what else? Uh, shout out din po kay uh, Ate Len. Alam ko po yung uh, lagi yung nanonood sa akin. Happy viewing. Uh, medyo mali ka po. So, happy viewing din po dun sa mga friends ko na nandito sa mga taga New Jersey. Hopefully, uh, you know, mayroon kayo natutunan. At saka, hindi lang po dito. Sana lahat ng mga taong nanonood na itong mga video ko uh, may natutunan kahit pa paano. Okay? Kung, mal kung may mali ako sa sinasabi ko, at hindi kayo sana yun, message nyo po ako or comment down below kung ano ang dapat gawin, okay? But if you like this video, please like, share, and subscribe. And uh, also hit the uh, notification bell para updated din kayo, okay? I'll see you guys. Magpapatokan muna ako. Okay, bye! Patokan muna ako, samayin muna ako. Sandali lang naman ito eh. Ganyan, hula lang, wasang lata. Sige, ingat!